Urin er et af kroppens affaldsprodukter. Det dannes i nyrerne i forbindelse med, at blodet renses. Urin samles i blæren og indeholder affaldsstoffer, som din krop ikke har brug for. Urin kan være skadelig, hvis den løber tilbage til nyrerne fra din blære. Derfor skal du sikre, at blæren tømmes regelmæssigt. Hver tredje fjerde time er nok, afhængig af blandt andet dit væskeindtag, fysisk aktivitet, kost og din medicin. Det er vigtigt, at du bruger tid på at sikre, at blæren er tømt fuldstændigt. Hver gang der er urin tilbage i blæren, kan du risikere at få en blærebetændelse. Start altid med at vaske dine hænder grundigt med vand og sæbe. Glem ikke dine tommelfingre. Alternativt kan du bruge vådservietter eller desinficerende håndgel. Kontroller, at du har alt, hvad du skal bruge, før du går i gang. Du skal bruge et SpeedyCat Compact kateter og eventuelt en urinpose. Du skal også bruge sæbe med en pH-værdi på 3,5 til 6,0, vatrondeller, indgangsservietter og eventuelt en buksebøjle. Nogen kan have glæde af en særlig plastikboks. Træk dit tøj ned, så du kan bevæge dig frit under katarisationen. Brug eventuelt en buksebøjle eller en almindelig bøjle til at holde dit tøj på plads. Hvis du er i stand til at lade vandet, så prøv altid, inden du bruger et kateter. For at forhindre, at bakterier skubbes ind i urinrøret og i blæren, når du bruger kateteret, skal du først afvaske penishovedet. Træk forsigtigt forhuden tilbage og vask penishovedet. Vask i en rund bevægelse. Start i midten ved urinrørets åbning og arbejd udad. Afvask én gang i døgnet eller ved synlig forurening. Du må kun bruge hver vatrondel én gang. Skru låget af hylstret. Tag kateteret ud ved at trække i den hvide konnektor. Du vil muligvis føle en smule modstand, når du tager kateteret ud af hylstret. Lad kateteret ligge i hylstret og placer det i plastikboksen eller et andet passende sted. Tilslut eventuelt urinposen til konnektoren på kateteret og placer urinposen sikkert. Lad ikke selve kateteret røre noget, før det indføres i urinrøret. Hvis dette sker, skal du smide katedret ud og bruge et nyt. Hvis katedret for eksempel rører vasken, dit tøj eller din hud, bliver det forurenet og kan give blære betændelse. Din penis skal pege opad og holdes ind mod din mave. Dette vil lette indførelsen af katedret, fordi urinrørets naturlige S-form nu ændres til en U-form. Det er vigtigt, at du ikke rører ved selve katedret, men holder på konnektoren under indføring. Tryk let på penishovedet med dine fingre for at åbne urinrøret, men vær forsigtig med ikke at klemme for hårdt, da dette kan forhindre katedrets passage gennem urinrøret. Det er nemmest at indføre katedret, hvis du slapper af. Katedret indføres forsigtigt i urinrøret med rolige og blide bevægelser. Det er normalt, at du føler lidt modstand ved lukkemusklen og prostata. Det kan eventuelt hjælpe at hoste. Skub katedret op indtil det er inde i din blære, og urinen begynder at løbe. Skub herefter katedret et par centimeter længere op. Når urinstrømmen stanser, skal du om muligt bevæge dig lidt for at sikre, at blæren er fuldstændig tom. Begynd herefter langsomt at trække katedret ud. Hvis urinen begynder at løbe igen, venter du lidt og trækker derefter atter 1-2 cm ud. Dette sikrer en fuldstændig tømning af din blære. Du kan have glæde af at dreje katedret lidt, imens du trækker det ud. Hvis du har brugt din urinpose fra koblet stænde, tøm posen, før den smides ud. Katedret kan trykkes tilbage i hylstret eller smides ud med det samme. Tryk til, og katedret foldes ned i hylstret. Skru låget på, og hylstret er nu sikkert forsejlet. Både kateter og hylster kan smides ud med dit almindelige husholdningsaffald. Du må ikke skylle katedret ud i toilettet. Vask dine hænder. Du har nu gennemgået hele forløbet og tømt din blære. Vigtigt. Oplæring i katerisation skal altid foretages under tilsyn af sundhedspersonale. De instruktioner, der gives i denne film, er kun tiltænkt som opfølgning på den rådgivning, som du allerede har fået eller vil få. Når man er ny katerbruger, ved vi, at det især i starten kan være vanskeligt at få sin hverdag til at fungere. Der kan være spørgsmål og bekymringer, det kan være rart at forvente efter oplæringen på hospitalet. Jeg er sygeplejerske og har lang erfaring. Jeg taler med mange mennesker, der bruger kateter hver dag, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at komme godt fra start. Jeg vil støtte dig i at forebygge infektioner i urinvejene, og jeg vil drage omsorg for dig. Forløbet det var lige så længe, du har behov for det. 
Vi tilbyder individuel telefonisk rådgivning, som kan hjælpe dig i den første tid. Det er altså et supplement til den gode oplæring, du får på hospitalet. Du kan få god råd om, hvordan du håndterer kateteret eller om, hvordan du får fat i dine kateter. Det er nemt og hurtigt at tilmelde dig på vores hjemmeside.